good morning students welcome back to science online class in this class we are seeing for standard science fifth lesson continue nammude fifth lesson enna abina science in everyday life nammude daily life la science illama nammala vaazhave mudiyadu abdinu da paatham idhula vandu first nama paathad enna abina medical field la science ode contribution enna abin paatham மெடிக்கல் ஃபீல்டில் சயின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் நிறையா இருக்குது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து தெர்மோமீட்டர் இது வந்து கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் இது டிஜிட்டல் இது லேப் தெர்மோமீட்டர் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இல்லை நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபாரன்ஹீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பாடி நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு மேலே ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு ஜோரம் வந்திருக்கு அப்படின்றது சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த தெர்மோமீட்டர் முத முதல்ல கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் கேப்ரியல் டேனியல் ஃபேரன்ஹீட் அப்படின்றவர் இந்த தெர்மோமீட்டரில் இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மெர்க்கு குறி அப்படின்ற ஒரு மெட்டல் இருக்கும் இது நம்ம உடம்புல வைக்கும் போது இது என்ன ஆகணும் ரொம்ப லைட்டாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் என்ன ஆகணும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் போது உருக ஆரம்பிச்சிடும் உருகி இந்த ரீடிங் வழியாக மேலே இந்த ஸ்கேல் இது வழியாக மேலே போகும்போது சைடில் ஸ்கேல் இருக்கும் அதை நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஃபீவர் இருக்குது அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்டாக பார்த்தது வந்து மைக்ரோஸ்கோப் இந்த மைக்ரோஸ்கோப் வந்து நம்மளுடைய பிளட் டெஸ்ட்டை யூரின் டெஸ்ட் எடுக்குது நம்ம பிளட்டில் என்ன ஏதாவது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகியிருக்கு அது நம்ம ஜுரம் அடிக்குது கண்டினியூவாக த்ரீ ஃபோர் டேஸ்க்கு அடிக்குது அப்படின்னா அப்போ வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து என்ன ஃபீவர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இது மைக்ரோஸ்கோப் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது ஸ்கேனிங் ஸ்கேன் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம போன்ஸில் ஏதாவது ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு எலும்பு வந்து உடஞ்சிடுச்சு அது மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த எக்ஸ்ரே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது ஸ்கேன் ஸ்கேனில் நிறைய டைப் ஆஃப் ஸ்கேன் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னா சிடி ஸ்கேன் அல்ட்ரா ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் அப்படின்னு நிறைய ஸ்கேன் இருக்குது நம்ம இன்டர்னல் ஆர்கனில் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அது ஸ்கேன் மூலிமா தான் நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இசிஜி இஇஜி அப்படின்றது ரெண்டு ஸ்பெஷல் கேன் அது என்ன ஸ்கேன் அப்படின்னா இந்த இசிஜின்றது ஹார்ட்டில் எடுக்கிற ஒரு ஸ்கேனு இந்த இஇஜின்றது பிரெயினில் எடுக்கிற ஸ்பெஷல் ஸ்கேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா அஸ்ட்ரானமி ஸ்பேஸில் ஸ்பேஸில் இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ராட்ஸு பிளானட்டு அதெல்லாம் பார்க்கணும் இல்லையா அதெல்லாம் எது மூலிமா பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த டெலஸ்கோப் வழியாக தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடியும் இந்த டெலஸ்கோப்பை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கி யாருன்னா கலிலியோ அப்படின்றது கலிலியோ உருவாக்குனதை மாடிஃபை பண்ணது ஜானி கெப்ளர் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஐசக் நியூட்டன் மறுபடியும் மாற்றினார் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹோம் சயின்ஸ் பார்த்தோம் ஹோம் சயின்ஸில் வந்து மில்க்கு மில்க்கோடைய ஹெல்ப் என்ன மில்க்கில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் மில்க்கில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா கால்சியம் இருக்குது பொட்டாசியம் இருக்குது ப்ரோட்டீன் இருக்குது குளோரின் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் கால்சியம் என்னத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுடைய டீத்தும் போன்ஸும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா கால்சியம் தேவை இந்த கால்சியம் நம்ம குடிக்கிற பாலில் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பொட்டாசியம் நம்மளுடைய பிளட் ப்ரெஷரை குறைக்கும் ப்ரோட்டீன்ஸ் நம்ம நல்லா வளர்கிறதுக்கு நம்ம மசில்ஸ்லாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு ப்ரோட்டீன் தேவை குளோரின் நம்மளுடைய நர்வ்ஸ் நர்வ் சிஸ்டம் இந்த நரம்பு நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் மெமரி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா குளோரின் தேவை அந்த குளோரின் மில்கில் நிறையாவே இருக்குது அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மில்கில் இந்த கேர்டு சீஸு பட்டரு நிறைய என்ன பண்ணுறாங்க கீ இது மாதிரி நிறையா திங்ஸை எடுக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மில்கில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டேம் மாதிரி கொஞ்சம் பெப்பரை யூஸ் பண்ணி அந்த கோல்ட் அண்ட் காஃப் இருக்கிற டைமில் குடித்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த காஃப் தொண்டையில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன்லாம் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ நம்ம கண்டினியூவாக மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அல்சர் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லுவோம் வயிறு வந்து ரொம்ப பொண்ணாகிடுச்சு அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி வயிறு ரொம்ப பொண்ணானவங்க வந்து இது மாதிரி பாலில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த அல்சர் வந்து சரியாக போயிடும் ஓகேங்களா இதான் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா குக்கிங் வாட் ஹேப்பன் வென் த ஃபுட் இஸ் குக்குடு குக் பண்ணும்போது ஃபுட்டு என்னவாக மாறுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபுட்டுக்கு என்ன கொடுக்குதுன்னா டேஸ்ட் வருது சாஃப்ட்னஸ் வருது ஓகேங்களா அது சாப்பிடும்போது நம்ம ஈஸியாக டைஜஷன் ஆகும் ரா ஃபுட்டை விட குக்கரை ஃபுட்டை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது ஈஸிலி டைஜஸ்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா Why you have been invited to a raw food party? Would you like to eat and raw? Why? Why not? நம்மளுக்கு ரா ஃபுட் பிடிக்குமா ஏன் பிடிக்கும் பிடிக்கல
பொட்டேட்டோவை நம்ம குக் பண்ணும்போது அது என்னவாக மாறிடுது நல்லா சாஃப்டாக மாறிடுது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறங்க வென் வி பேக் ய ப்ரெட் ஆர் குக்கீஸ் ஓர் கேக் வி யூஸ் ரிய பவுடர் கால்டு பேக்கிங் சோடா விச் அலோஸ் டு த ஃப்ளோர் டு ரைஸ் அண்ட் பிகம் சாஃப்ட் இமேஜின் ஈட்டிங் ஏ ஹாட் கேக் ஆர் ஹாட் குக்கீஸ் மெனி பேக்கர்ஸ் யூஸ் ரிய ஈஸ்ட் ஏ நேச்சுரல் அக்காரிங் பாக்டீரியா டு மேக் தர் ப்ரெட் ரைஸ் அதாவது இப்போ நம்ம ப்ரெட் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் இந்த பர்த்டேவுக்கு பீஸ் கேக்கு அதுக்கப்புறம் நிறைய பேக்கரி ஐட்டம்லாம் பார்த்தோம் அந்த ப்ரெட்டெல்லாம் பார்த்தோன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த சாஃப்ட்னஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பேக்கிங் சோடா அப்படின்றது ஒன்று தான் செய்வாங்க இதை வந்து பேக்கிங் சோடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஈஸ்ட் இது ஒரு பேக்டீரியா இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மாவுக்கு வந்து நல்லா சாஃப்ட்னஸ்ஸாக கொடுக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் When we cook rice or any cereals, it becomes soft and eat to, easy to eat and digest. Now, we are going to eat the same thing. 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 As the cooking involves the heat, a lot of germs that may be present in the raw food such as meat diet in the process make the healthy enough for us to eat இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ரா ஃபுட்டில் நிறைய ஜேர்ம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளாம் சிக்கன் மட்டன் ஃபிஷ் எல்லாமே சாப்பிட்றோம் இல்லையா அது எல்லாமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது இப்போ நம்ம கடைக்கு போகிறோம் ஃபிஷ் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் பிடிச்சி வந்த ஃபிஷ்ஷை சேல்ஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் அந்த ஃபிஷ்ஷே வாங்கியிருப்பாங்க அது வந்து ஃப்ரெஷ் ஃபிஷ்ஷெல்லாம் தெரியும் தண்ணி விட்டு வெளில வந்தாலும் என்ன பண்ணிடும் இறந்து போயிடும் இறந்து போன ஃபிஷ்ஷை தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் பட் ஆனால் அது அப்போ இறந்ததாக இருக்காது அது ஐஸில் வச்சு அதுக்கப்புறம் கொடுப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறத நம்ம நல்லா குக் பண்ணி சாப்பிட்டா தான் நம்மளுக்கு அதில் இருக்க ஜேர்ம்ஸ் எல்லாம் சாகும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் பாடிக்கு வராது அதே மாதிரி இந்த சிக்கன்லாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் இறந்தது தான் சிக்கன் மட்டன் எதாக இருந்தாலும் இந்த அனிமல்ஸ் செத்து போனது தான் அதோடய ஃப்ளஷை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குக் பண்ணி சாப்பிட்றோம் ஸோ அது மாதிரி நம்ம குக் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற ஜேர்ம்ஸ் கண்ணுக்கு தெரியாது குட்டி குட்டி ஜேர்ம்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிவிடும் செத்துடும் அதுக்கப்புறங்க ஈட்டிங் அண்ட் குக்குட் ஆர் ரா ஃபோட் மேக் காஸ் ஏ சீரியல்ஸ் ஆஃப் ஹெல்தி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் சச் அஸ் ஸ்ட்ரொமாக் ஆக்ட் அண்ட் அதர் அலர்ஜி ரியாக்ஷன்ஸ் வி ஷூட் நைதர் அண்ட் குக்குடு ஆர் ஓவர் குக்குடு ஃபுட் அண்டர் குக்கிங் மேக் த ஃபுட் டிஃபிகல்ட் டு டைஜஸ்ட் பை ஓவர் குக்கிங் எ லாட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஆர் லாஸ்ட் என்ன சொல்லிக்கோங்க பாருங்கள் ஈட்டிங் அன் குக்குடு ஆர் ரா ஃபுட் மே காசஸ் அதாவது நம்ம வந்து குக் பண்ணாமல் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சில பொருள்லாம் அது என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஸ்டொமக் ப்ராப்ளத்தை ஏற்படுத்தும் வயிறு வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளத்தை உருவாக்கிடும் இல்லை நான் வந்து வந்து பாதியிலே அதாவது ரொம்ப குக் ஆகாமல் முன்னாடியே எடுத்துடுறேன் வேகாமே எடுத்துடுறான் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும்னா அதுவும் அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம என்ன பண்ணாது டைஜஸ்ட் ஆகவே ஆகாது இந்த பொட்டேட்டோலாம் பார்த்தா தெரியும் ஒரு சில பொட்டேட்டோலாம் எவ்வளோ குக் பண்ணாலும் அது வேகவே வேகாது அப்படியே கல் மாதிரியே இருக்கும் ஒரு சில இதெல்லாம் கொஞ்சம் குக் பண்ணாலும் அப்படியே குழ குழந்தை மாவாக போயிடும் அது வந்து மாவாக போயிடுச்சுன்னா அது வந்து ஓவர் குக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேகாமல் இருந்ததுன்னா அது வந்து அண்டர் குக்கிங் சொல்லுவோம் ஸோ அண்டர் குக்கிங்கில் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளத்தை ஏற்படுத்தும் ஓவர் குக்கிங்லேயும் ஃபுட்டை என்ன பண்ணக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது ரொம்ப குழைய வச்சு எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது அப்படி சாப் அது மாதிரி குக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க எல்லா நியூட்ரிஷனும் என்ன பண்ணிவிடும் போயிடும் வெறும் சக்கா மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம சாப்பிடும் ஸோ கரெக்டான அளவுக்கு என்ன பண்ணணும் குக் பண்ணணும் ஓவராகவும் குக் பண்ணக்கூடாது பாதியோட குக் பண்ணி வைக்கவும் கூடாது ஓகேங்களா இதோட இப்போ நம்ம கிளாஸை ஸ்ட்ராப் பண்ணிப்போம் இன்றைக்கான ஹோம்ஒர்க்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து செகண்ட் லெசனில் ஒன் வேர்டு தான் டெஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு இந்த கம்ப்ளீட் த ஃபாலோவிங் சென்டென்ஸை டெஸ்ட் போன வீக்கு கொடுக்குறதா இருந்தது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மிஸ்ஸால் கொடுக்க முடியல இது வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் நான் வந்து சென்ட் பண்ணி விடுறேன் இந்த சி மட்டும் இது இருக்கு இல்லைங்களா இது மட்டும் டெஸ்ட் கம்மியாக தான் அட்டன் பண்ணுறீங்க எல்லாரும் அட்டன் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக ஆஃப் அலி எக்ஸாம் வைப்போம் வச்சே தான் நம்மளுக்கு ப்ரொமோஷன் போட முடியும் கிளாஸை கரெக்டாக அட்டன் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட்டை ப்ராப்பராக எழுதுங்க Okay students thank you